Kung bibilangin nyo, may higit na sampung milyong kulay sa buong mundo. Bilang isang pintor, nasa kamay mo kung paano gagamitin ang mga ito. Alam kong iniisip mo. Sampung milyon? Parang ang hirap paniwalaan, no? Pero tingnan mo, anong nakikita ng mga mata mo? Red? Mali. Scarlet. Similar looking, but entirely different. Ang pagpinta, dapat tinatama. Dapat may lugar. Dapat may prinsipyo. Dapat. May puso. Dahil kapag nagpipinta ka, hindi mo lang basta nilalagyan ng kulay yung canvas mo, kundi nilalagyan mo na rin ng kulay yung pagkatao mo. Sabi nila, ang pinakamahirap daw ay naghihintay. Naghihintay na may dumating Naghihintay na may bumalik. Naghihintay na may umalis. Siguro dahil mas kampante tayo kapag nasa harap na yung sagot sa mga katanungan natin. At sa mga oras na naghihintay tayo, di natin alam kung ano ang pwedeng maging sagot sa mga tanong natin. Kaya oo, ang hirap maghintay. Ma! 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 Dito lang, bakit? Parang... Bigat ko lang siya, hindi na kaya. Hindi ka. Dito na lang. Ito lang ako, ha? One, two, three, go! Go! Sige! Ito lang ako! Sige! Isa ba? Isa ba? One, two, three, go! Yan! Yeah. <laughs> Joey was a great father to his four kids and a loving husband to me. It's amazing what time does to you. Parang ngayon, ikaw to. Tapos bukas, ibang tao ka na. He started the business at 21 years old. His business specializes in framing and selling religious statuettes and images. Sir, ito po yung bagong replica po ni Mama Mary. Ay, okay siya. Ah, on stock na ba ito? Sir, hindi pa po. Igagawa pa po sila. Sige, balitaan mo na lang ako. Thank you, Jenny. Thank you, Jenny. Good afternoon, Father. Yung mga kliyente niya, karamihan ay galing sa simbahan. Medyo mahababang lakad bago niya nakuha ang lahat ng to. Nung bata pa si Joey, pinangarap niya maging ba, lawyer. Ba! Gusto ko pang maging lawyer! Kaso noon, di kaya ng magulang ni Joey ipadala siya sa law school. Ha? Huh? Sigurado ka? Yung tatay ni Joey, isang laborer. Yung mommy niya naman, nagtatrabaho sa gobyerno. A few years ba, later, ba. gusto naman niyang magpare. Ano naman yan, anak? Gusto ko po maging pare. And his parents approved. Matapos ang apat na taon ng filosofiya, naaksidente ako at umalis para makatulong sa aking pamilya. 
at may iwasan na maging pabigat sa seminaryo. Tapay lang din! Tapos, ganda rin po spread. Hindi nga na hindi ka naman lumilit eh. Ibang klase yung buhay ko noon. My work was my life. My legacy. I started playing golf on weekends. And then I went from playing golf on weekends to playing golf every day. Because I can afford to. Because I had the money. Nandun ako sa point ng buhay ko na lagi akong nasa tuktok. I was game. Hello, Mr. Tan? Yes, po. I was on top of the world. Yung transaction natin, sir. Or so I thought. Oh, ito, oh, ito, Daddy. Ito, 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 ah. Ito, ito, RJ, Daddy. RJ. Ah. Anong tawag mo sa baboy na nangangarate? <laughs> ano po, Daddy? Edy! Pork chop? <laughs> <laughs> Daddy, last mo na yan. Last mo na yan. <laughs> ito naman, tatawa ka naman yun. Oh, ang corny mo. Away na, away lang. Ah, yan. Ano wala nang water? O, dito ko muna. Thank you po. Sinubukan kong magpatingin sa doktor, pero sabi nila, It's nothing to worry about. Thank you, Doc. You're welcome. Ah. Ah. Yun naman yung may papayo ko. All in all, You're still in good terms. Wala namang problema sa katawan mo. Sadyang siguro kailangan mo lang talaga ng pahinga. I saw him that night. Nalagay ako ikaw lang. Kain lang kayo, kain lang kayo. No. Alam kong parang may mali. And I was with him in every step. Even if it means na kailangan ko siyang intindihin, kahit na di ko na siya maintindihan. A few doctors later, mas nalulungkot lang siya. Kasi di niya nakukuha yung mga sagot na hinahanap niya. At sa bawat araw na lumipas na wala siyang nakuha ang sagot, ikinululungkot niya lang. Ma? Sigurado ba kayo dito? Oo, oh, dito yung sinabi sa akin. Magaling daw ito sa akin. Ah, uh, ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Ah, uh, uh, iwan ako po kasi may nararamdaman sakit. Pero hindi ko alam ng doktor ko. Ganun ba? Nasirang statwa na kumakain? Wala naman po eh. Ah, uh, hawig kasi ng huling hapunan itong lumabas na imay sa kandila. Ito po ang wife po. Ginagusin mo ka lang eh. Ah, nanay, subukan niyo pong magsal kay San Antonio. Di ba saan po yung ano, mga nawawala? Hindi naman nawawala yung ano ko eh. Nanay, makinig na lang kayo sa eksperto. Expert yung... So, paano? Cash or credit card? 
Grabe man, no? Wala tayong nagbagyo. Layo pa yung ikot natin. Nakapagod nga. Saan-saan ba tayo napadpad? Wala rin pa lang na pala. Ay, tumatawag si Doc. Ay, si Doc dahil. Hello, Doc. Good afternoon po. Ay, yes, Doc. Yes, Doc. Ay, meron po. Ah, sige po, Doc. Bukas. Salamat po, salamat po. Ano daw sabi? Bakit daw? Eh, si Doc kasi pinapapunta ko bukas sa ospital, ma eh. Hmm. Yung mga bago daw na nakita. Ewan ko. The moment we walked into that office, naramdaman ko nang may mali. Nahanap nga namin ang hinahanap namin. Nandun, Banda sa kidney ni Joey, may nahanap na cancer. Malalagpasan din natin to. May awa ang Diyos. Hindi niya tayo papabayaan. No. Namatay si tatay. Pakiramdam ko, guguho na yung mundo namin ng nanay. Akalain mo, years later, ako, ako naman tong may cancer. Genetic kaya? Hindi ko alam. Ayoko maramdaman ng mga anak ko yun. Yung takot sa pag-alala sa tatay nila. Naplano nga yung negosyo. Naplano ko yung kung ano-ano. Pero bakit parang dito wala akong naplano? Wala akong naplano sa mga anak ko. Ay. Mahal ka ng mga anak mo. Mabuti kang ama. Queenie, di na muna natin sasabihin sa mga anak natin na, please. Okay. Isang araw bago nung una kong operasyon, Nagdasal kami ng novena. Habang nakapikit ang mata ko, may nakita akong imahe. She was with him that day, Joey said. At ayaw niyang makalimutan yun. Kaya pininta niya agad si Mama Mary. And it turned out to be beautiful. And ever since he saw her, he's changed. Madami akong sinubukan pintahin. Tulad ng portraits, landscapes, abstract, at iba pang mga pinag-eksperimentohan ko lamang. Nung una akong magpinta, madaming pumapasok na inspirasyon sa isip ko. Pero sa paglipas ng panahon, lumipas na din ang inspirasyon. Madami akong pininta para lang may magawa akong obra. May kulang ang mga obra ko. Kulang ng puso. I found an inspiration. Nung una, 
pinicturean ko lang sila. Bilang reference ng gagawin kong obra. But I never had the chance to personally meet them. Natapos ko na yung obra ko. Nandun naman lahat. Pero... Pero bakit pakiramdam ko may kulang? I was wrong for that. Pakiramdam ko, ginamit ko lang sila para sa gawa ko. Dahil di ko man lang nagawang kilalanin sila. Gusto ko rin ng lugar sa hapag ng pag-asa. I felt so restless. So I decided to look for them. Para makilala sila. And to give back in the little ways I can. Iba yung pakiramdam na makita silang masaya. Kahit sandali lang. Kahit konti lang. Maramdaman lang nila na bata pa rin sila. And they deserve every good thing in the world. But this is not about how I felt sad for these children. This is about how the Lord Himself painted through me. How He made me and the kids find our way into one another. Hindi ko pinangarap maging santo or maging katulad ni Mother Teresa o maging advocate for change. This is about healing. Through them, their pain, hope, and faith. Nakakatawa nga eh. Nung una, akala ko sila yung mga lost boys na naghahanap ng daan pa uwi. Sa dulo, nakita ko na ako pala talaga yung nawawala. And they were guiding me back home. But now, what once was lost is already found. Me and the kids. I painted with my hand. Now, I'm painting with my heart. Narinig mo na ba yung lalaking nakabasag ng vase sa museum? Hindi. Bakit? Sino yun? Hindi. Kasi merong, merong lalaki. Nasa museum siya. Hmm. Tapos, tumitingin-tingin lang siya. Ganun. Tapos nabasag niya yung vase. Eh di lumapit yung guard. Oo, oh, patay. Lumapit yung guard. Sabi ng guard sa kanya. Sir, bakit niyo binasag yung base? Hindi niyo ba alam isang libong taon na yan dito? Hmm. Tapos sabi sa kanya nung lalaki. Oh. Sir, lang iya naman kayo. Kala ko pa naman, bago to. Ipo <laughs> <laughs> <Ipaka> talaga. <laughs> Pero alam mo, I'm really proud of you. I love you. I love you too. Itong cancer na to, wala to. Joey came, Joey conquered. <laughs> Yan. <laughs> Kuha lang ang juice. Sige. Bus na. Gusto mo? Thank you. Sige, sige.
Joey came, Joey fell. Ma! 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 Mas naman, ano ba yung nakakamiss ngayon? Nakaba mo ako. Eh, yung mga bata. Ano? Tulog na. So, yung naman. There was a time where Joey started to get better. Oh, ano to? Uy! Ba't kising pa kayo? Saan mo sa akin? Tulog na sila. Akala ko rin eh. And it was because of them, our kids. kids who he loves very much. Our family who loves one another to the fullest. And when we saw a gleam of hope, this happens. This is the fifth day since Joey was admitted in the ICU. He had a seizure bago siya hinimatay. This is my Joey now. Somewhere in the world, happening at the same time. May bagong bisikletang binigay ang isang tatay sa kanyang anak. May babaeng nanganak at naging nanay. Mga anak na sinaselebrate ang birthday ng magulang nila. Pero dito, may babaeng nawalan ng asawa. At mga anak na nawalan ng tatay. Ito yung araw na nagpapaalam na kami sa kanya. Ah, oh, 
hidup saya lah nah terus dia bisa kayaknya no 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 galing kayak mana biji Ma'am, I just spoke po with one of my clients and we would like to offer to buy the painting at a higher price. 10 million po from the previous 5 million offer. Thank you, pero hindi ko matatanggap yung offer niyo. Okay, ma'am. Name your price. I'm sorry, pero hindi talaga. Okay, ma'am. I understand. Pero sa tingin ko, magkikita tayo ulit. Sure. Thank you. Thank you po, ma'am. When Joey died, akala ko di ko kakayanin mag-isa. Even though alam ko naman na hindi malayong mangyari to. I prepared for the worst. But then again, you're never really prepared to lose someone you love. After his death, madaming may gusto bumili ng mga paintings niya. But the thing is, these paintings, they are a part of Joey. At di ko kayang ibigay yun. Dahil sa bawat oras na nakikita ko tong mga gawa niya, bumabalik ako sa kahapon na nandito pa rin siya. Di ko man siya nakikita, Di ko man siya nakakausap. Pero alam kong nandito siya. Sa puso ko. Sa puso ng mga anak niya. At sa puso ng mga nilikha niya. At sa bawat oras na hinahanap kita, alam ko, ramdam ko, na kahit anong mangyari, babalik rin tayo sa isa't isa't.